দ্বাদশ শ্রেণীর ইংরাজী পাঠ্যপুথির দ্বিতীয়ত পাঠ লস্পিং লেখিকা এনিস জাঙৰ দ্বারা ৰচিত এই কাহিনীটোৰ মাধ্যমেৰে এনিস জাঙে শৈশৱৰ পৰা বঞ্চিত কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীৰ পটভূমি সম্পৰ্কে আলোকপাত কৰে ভাৰতত ব্যাপকভাৱে চলি থকা কঠোৰ শ্ৰম কৰা দৰিদ্ৰ পীড়িত লোকসকলৰ কৰুণ আলোচনা আৰু বস্তি বাসিন্দাসকলৰ শোষণৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰে এই পাত্ৰিক লেখিকা গৰাকীয়ে দুটা অংশত ভাগ কৰিছে প্ৰথমটো হ'ল ছামটাইমছ আই ফাইণ্ড এ ৰুপি ইন দ্য গাৰ্বেজ আৰু দ্বিতীয়টো হ'ল আই ওৱাণ্ট টু ড্ৰাইভ এ কাৰ নমস্কাৰ মই দিগন্ত আজি মই এই ভিডিঅ'টোত লস্পিং শীৰ্ষক পাতি শাৰী অনুসৰে অসমীয়ালৈ ব্যাখ্যা কৰিম লগতে কঠিন শব্দৰ অৰ্থবোৰ আৰু দৰকাৰী প্ৰশ্নসমূহ আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ আনবোৰ গল্প আৰু কবিতাসমূহৰ সাৰাংশৰ লগতে প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ আলোচনা কৰি ভিডিঅ' বনাইছোঁ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে বোলা এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ হোৱাই ডু ইউ ডু দিছ আই আক চাহেব হোম আই এনকাউণ্টাৰ এভ্ৰি মৰ্ণিং স্কজিং ফৰ গোল্ড ইন দ্য গাৰ্বেজ ডাম্পছ অফ মাই নেইবাৰহুড শব্দ অৰ্থ মন কৰিবা এনকাউণ্টাৰ মানে মুখামুখি হোৱা স্কজিং মানে খুচৰা বিচৰা বা অনুসন্ধান কৰা গোল্ড মানে সোণ বা ৰত্নভাণ্ডাৰ গাৰ্বেজ মানে জাবৰ জোঠৰ ডাম্পছ মানে ডম নেইবাৰহুড মানে চুবুৰীয়াত বা চৌপাশত লেখিকাই চাহেবক প্ৰশ্ন কৰিছিল তুমি এইবোৰ কিয় কৰা লেখিকাই সদায় ৰাতিপুৱা চাহেবৰ মুখামুখি হয় আৰু তেওঁৰ চৌপাশৰ জাবৰৰ দমত ৰত্নভাণ্ডাৰ বা অন্য কিবা মূল্যবান সামগ্ৰী বিচাৰি থকা দেখিবলৈ পায় পিছৰখিনিত লেখিকাই চাহেবৰ ঘৰ আৰু পৰিচয় বৰ্ণনা কৰে চাহেব লেফ্ট হিজ হোম লং এগ' ছেট এম ইজ দ্য গ্ৰীণ ফিল্ডছ অফ থাকা হিজ হোম ইজ নট ইভেন এ ডিষ্টেণ্ট মেমৰি দি আৰ ৱেৰ মেনি ষ্টৰ্মছ দেট ছুৱেপ্ট ৱে দেৰ ফিল্ডছ এণ্ড হোমছ হিজ মাডাৰ্ছ টেল হিম দেটছ হোৱাই দে লেফ্ট লুকিং ফৰ গোল্ড ইন দ্য বিগ চিটি হোৱেৰ হি নাও লিভছ লেফ্ট মানে এৰি অহা বা ত্যাগ কৰা ছেট মানে অৱস্থিত এমিটছ মানে মাজত ডিষ্টেণ্ট মেমৰি মানে বহু দিনৰ স্মৃতি ষ্টৰ্মছ মানে ধুমুহা ছুৱেপ্ট এৱে মানে উৰুৱাই নিয়া বা ধ্বংস কৰা চাহেবে বহুত আগতে সিহঁতৰ ঘৰ বা জন্মস্থান এৰি আহিছে থাকা চহৰৰ সেউজীয়া পথৰৰ মাজত থকা তাৰ ঘৰটো যিটো তাৰ বাবে এতিয়া দূৰণিৰ স্মৃতিও নহয় তাৰ মাকে তাক কৈছিল যে সিহঁতৰ খেতিপথাৰ আৰু ঘৰ সঘনে অহা ধুমুহাই উৰুৱাই নিছিল বা ধুমুহাৰ ফলত ধ্বংস হৈছিল সেইবাবে সিহঁতে ঢাকা ত্যাগ কৰি ভাগ্য নিৰ্মাণৰ আশাত ডাঙৰ চহৰলৈ গুচি আহিছে য'ত এতিয়া সিহঁতে বাস কৰি আছে এই দফাটোৰ পৰা প্ৰশ্ন হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান হু ইজ দ্য অথৰ অৱ দ্য লেচন লস্পিং কুৱেশ্যন নম্বৰ টু হোম ডাজ দ্য অথৰ এনকাউণ্টাৰ এভ্ৰি মৰ্ণিং ইন হাৰ নেইবাৰহুড কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী হু ইজ চাহেব কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ হোৱাট ডাজ চাহেব ডু এভ্ৰি মৰ্ণিং কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ হোৱাট ডাজ চাহেব লুক ফৰ ইন দ্য গাৰ্বেজ ডাম্পছ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স গিভ এনাডাৰ ৱৰ্ড ফৰ স্কজিং কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন হোৱেৰ ইজ দ্য অৰিজিনেল হোম অফ চাহেবছ ফেমিলি কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট হোৱেৰ হেজ চাহেব কাম ফ্ৰম যেতিয়া লেখিকাই চাহেবক প্ৰশ্ন কৰিছিল তুমি এইবোৰ কিয় কৰা তেতিয়া চাহেবে উত্তৰ দিছিল আই হেভ নাথিং এলছ টু ডু হি মাটাৰ্ছ লুকিং এৱে মাটাৰ্ছ মানে মুখৰ ভিতৰতে ফৰ ভৰুৱা লুকিং এৱে মানে আনফালে চোৱা চাহেবে আনফালে চাই তাৰ মুখৰ ভিতৰতে ফৰভৰাই কৈছিল মোৰ আৰু বেলেগ একো কৰিবলৈ নাই গো টু স্কুল আই চে গ্লিবলি ৰিয়েলাইজিং ইমিডিয়েটলি হাও হ'লো দ্য এডভাইজ মাছ চাউণ্ড গ্লিবলি মানে আকস্মিক বা নভবাকৈ ইমিডিয়েটলি মানে তৎক্ষণাত হ'লো মানে গভীৰ চাহেবে তাৰ একো কৰিবলগীয়া নাই বুলি কোৱাত লেখিকাই কৈছিল বিদ্যালয়লৈ যোৱা এই পৰামৰ্শ কিমান গভীৰহীন বা অৰ্থহীন জানিও লেখিকাগৰাকীয়ে আকস্মিকভাৱে কৈ দেয়াৰ ইজ নো স্কুল ইন মাই নেইবাৰহুড হোৱেন দে উইল ওৱান আই উইল গ' ইফ আই ষ্টাৰ্ট এ স্কুল উইল ইউ কাম আই আক্স হাফ জকিং ইয়েছ হি চেজ স্মাইলিং ব্ৰডলি বিদ্যালয়লৈ যাবলৈ কওঁতে চাহেবে কৈছিল মোৰ চৌপাশত কোনো বিদ্যালয় নাই যেতিয়া এখন বিদ্যালয় হ'ব তেতিয়া মই যাম মই অলপ ধেমালিকৈ কৈছিলোঁ যদি মই এখন বিদ্যালয় আৰম্ভ কৰোঁ তুমি আহিবানে এই কথাখিনি লেখিকাই চাহেবক কৈছিল তেতিয়া চাহেবে বহলীয়াকৈ হাঁহি এটা মাৰি ক'লে আহিম এ ফিউ ডেজ লেটাৰ আই চি হিম ৰানিং আপ টু মি ইজ ইয়ৰ স্কুল ৰেডি কিছুদিনৰ পিছত মই তাক মোৰ ফালে দৌৰি অহা দেখিলোঁ আৰু মোক সুধিলে আপোনাৰ বিদ্যালয়খন তৈয়াৰ হ'লনে ইট টেক্স লংগাৰ টু বুইল দে স্কুল আই চে এম্বেৰেজ ডেট হেভিং মেড এ প্ৰমিজ ডেট ৱাজ নট মিণ্ট বাট প্ৰমিজেজ লাইক মাইন এবাউণ্ড ইন এভ্ৰি কৰ্ণাৰ অফ হিজ ব
ব্লিক মানে উদাস বা নিরাশ বিদ্যালয় এখন সাজিবল বহুত সময় লাগে মই বর লজ্জিত অনুভব করেছিল কারণ এনেকা এটা মিশা প্রতিশ্রুতি দিছিল যুক্ত প্রতিশ্রুতি পূরণ করার মূর কোনো উদ্দেশ্য নাছিল। কিন্তু মই দিয়ার দরে তেনে প্রতিশ্রুতি বর তার উদাস পৃথিবী চারিওপিনে বিয়পি আছে আফটার মান্থস অফ নয়িং হিম আই আক্স হিম হিস নেম বহু মা ধরে তাক জনার পিছত মই তাক তার নাম তো সুদিল এইখিন মনোযোগ দিবা ইয়ারপরা ছটা ইম্পর্টেন্ট কুয়েশ্চনস হব সাহেবে আলাম হি এনাউন্সেস হি ডাজ নট নো হাট ইট মিনস ইফ হি নিউ ইটস মিনিং লর্ড অব দ্য ইউনিভার্স হি উড হ্যাভ এ হার্ড টাইম বিলিভিং ইট আনওয়ার অফ হাট হিস নেম রিপ্রেজেন্ট হি রোমস দ্য স্ট্রিট উইথ হিস ফ্রেন্ডস এন আর্মি অফ বেয়ারফুট বয়স হু এপিয়ার লাইক দ্য মর্নিং বার্ডস এন্ড ডিসিপ্লিয়াট নুন অভার দ্য মান্থস আই হ্যাভ কাম টু রিকগনাইজ ইটস অফ দেম এনাউন্সেস মানে ঘোষণা করা আনওয়ের মানে অজ্ঞাত রোমস মানে ঘুরি ফুরা বেয়ারফুট মানে খালি ভরি ডিসেপিয়ার মানে অদৃশ্য রিকগনাইজ মানে চিনাক্তকরণ করা বা চিনি পোয়া তেতিয়া হি কলে সাহেবে আলম ইয়ার অর্থ হি না জানে যদিও হি ইয়ার অর্থ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডর গাকি বলে জানিলে হেতেন তেতিয়া এই তার নিজরে বিশ্বাস করবলে কঠিন হল হেতেন হি তার নামর অর্থ নজনাক তার বন্ধুসলের রাস্তাত ঘুরি ফুরে এটা খালি ভরিরে ঘুরি ফুরা সৈন্যর দল যিয়ে রাতপুয়া চরাইবর দরে আবির্ভাব হয় আর আবেলি পর সিহত অদৃশ্য হয় মা দিন পার হওয়ার পিছত মই প্রত্যেকজনে চিনি পোয়া হলো প্রশ্ন হব কোয়েশ্চেন নাম্বার ওয়ান গিভ এনাডার এক্সপ্রেশন ফর গ্লিবলি কোয়েশ্চেন নাম্বার টু হাট ইজ দ্য প্রমিস মেড বাই অথর টু সাহেব কোয়েশ্চেন নাম্বার থ্রি হাট ইজ সাহেবস কমপ্লিট নেম কোয়েশ্চেন নাম্বার ফোর হাট ইজ দ্য মিনিং অফ সাহেবস কমপ্লিট নেম কোয়েশ্চেন নাম্বার ফাইভ হাট ইজ আইরনিকাল এবাউট ফুল নেম অফ সাহেবস কোয়েশ্চেন নাম্বার সিক্স হু আর রেফার এস মর্নিং বার্ডস ইয়ার পিছরখিন ভালদরে মনোযোগ দিবা পরীক্ষাত এই বাক্য দুটার নেরেশন আহে আন্ডারলাইন করে লওয়া হাই আর নট ইউ ওয়েরিং সাবকালস আই আক্স ওয়ান মাই মাদার ডিড নট ব্রিং ডেম ডাউন ফ্রম দ্য সেলফ হি আনসার সিম্পলি তুমি কেউ চেন্ডেল পিন্ধা নাই মো এজনক সুদিল লজনে সাধারণভাবে উত্তর দিলে মূর মায়ে চেন্ডেল জোর সেলফরপর নমাই নিদিলে তারপিছ সিহতর এজনে কলে যে ইভেন ইফ সি ডিট হি উইল থ্রো ডেম অফ এটস এনাডার হু ইজ ওয়েরিং শ্যুজ দ্যাট ডু নট মেটস হুয়েন আই কমেন্ট অন ডিট হি সাফল হিজ ফেট এন্ড সেজ নাথিং আই ওয়ান শ্যুজ সেজ এ থার্ড বয় হু হেজ নেভার ওন এ পেয়ার অল হিজ লাইফ কমেন্ট মানে মতামত দিয়া সাফলস মানে চঞ্চলভাবে লর্সর করা ওন মানে গাকি তার লগর অন্য এজন লড়া যজনে জোখতক ডর জোতা এজন পিঁধি আছিল হি কলে যদিও মাকে চেন্ডেল জোর নমাই দিয়ে হি দলিয়াই পেলায় যেতিয়া এই কথাত মই মূর মন্তব্য দিল সেই লড়জনে তার ভরি দুখন চঞ্চলভাবে লর্সর করে আসিল কিন্তু একো নকলে তৃতীয় লড়জন যিয়ে তার জীবনত আজিল এজর জোতা পিঁধি পোয়া নাই হি কলে মোক এজর ট্রেভেলিং এক্রস দ্য কান্ট্রি আই হ্যাভ সিন চিলড্রেন ওয়াকিং বেয়ার ফুট ইন সিটিজ অন ভিলেজ রোডস ইট ইজ নট লেক অফ মানি বাট এ ট্রেডিশন টু স্টে বেয়ার ফুট ইজ ওয়ান এক্সপ্লেনেশন আই ওয়ান্ডার ইফ দিস ইজ অনলি এন এক্সকিউজ টু এক্সপ্লেন এ এ পার্পেসুয়াল ষ্টেট অফ প্রভার্টি ট্রেভেলিং মানে ভ্রমণ করা এক্রস মানে চারিওফালে লেক অফ মানে অভাব ট্রেডিশন মানে পরম্পরা বা প্রথা এক্সপ্লেনেশন মানে বর্ণনা বা ব্যাখ্যা ওয়ান্ডার মানে আচরিত এক্সকিউজ মানে অজুহাত বা চেলু পার্পেসুয়াল মানে চিরযুগমিয়া প্রভার্তি মানে দরিদ্রতা গোটেই দেশখান ভ্রমণ করে ফুরোতে গাঁও আর শহরের পথত লড়াবরে খালি ভরিরে খোঁজ করা দেখেছিল এয়া টকার অভাবে নহয় খালি ভরিরে থাকার এক পরম্পরা মই আচরিত হয়েছিল হয়তো দরিদ্রতা প্রকাশ করবল এই এটা চেলু আই রিমেম্বার এ স্টোরি এ মেন ফ্রম উডিপি ওয়ান্স টোল্ড মি এজ এ ইয়ং বয় হি উড গো টু স্কুল পাস্ট এন ওল্ড টেম্পল ওয়ের হিজ ফাদার ওয়াজ এ প্রাইজ হি উড স্টপ ডিফলি এট দ্য টেম্পল এন্ড প্রে ফর এ পেয়ার অফ শ্যুজ উডিপি হল কর্ণাটক রাজ্যের এখন শহর প্রাইজ মানে পূজারী বা পুরোহিত উডিপির ব্যক্তি এজনে এ সময়ত মোক কোয়া কাহিনী এটা মূর মনলে আছিল সরু থাকতে বিদ্যালয় যাওতে মন্দির এটার কাশে পার হয়ে গেছিল সেই মন্দিরটির পূজারীজন দেউতাক আছিল সরুতে সেই ব্যক্তিজনে মন্দিরের সন্মুখত রয়ে বহু সময় ধরে এজর জোতার বাবে প্রার্থনা করেছিল থার্টি ইয়ার্স লেটার আই ভিজিটেড হিজ টাউন এন্ড দ্য টেম্পল হুইজ ওয়াজ নাও ড্রন ইন এন এয়ার অফ ডিসুলেশন ইন দ্য বেকিয়ার্ড ওয়ের লিভ দ্য নিউ প্রাইজ দেয়ার ওয়ে রেড এন্ড হোয়াইট প্লাষ্টিক শেয়ার্স এ ইয়ং বয় ড্রেস ইন এ গ্রে রিফ্রম ওয়েরিং সক্স এন্ড শ্যুজ এরাই পেন্টিং এন্ড হি থ্রিউ হি স্কুল বেগস অন এ ফোল্ডিং বেড ড্রন মানে হেঁচি ধরা ডেসুলেশন মানে 
ধ্বংসর স্থিতি বেকিয়ার্ড মানে পিছফালে গ্রে মানে মতিয়া রঙর পেন্টিং মানে ভাগর লগা বা ফুপাই জুপাই ত্রিশ বছর পিছত মই তেওঁ চহর আর মন্দিরটলে গেছিল যুক্ত কেবল এটা প্রায় ধ্বংস হওয়া স্থিতি মন্দিরটির পিছফালে নতুন পূজারীজনে বাস করেছিল তাত রঙা আর বগা রঙের প্লাস্টিকর চকি পারি থা আছিল মতিয়া রঙের ইউনিফর্ম আর জোতা মোজা পিন্ধা লড়া এজনে ফুপাই জুপাই আহি বিশ্বনাথ স্কুল বেগট দলিয়াই থলে লুকিং এট দ্য বয় আই রিমেম্বার দ্য প্রেয়ার এনাডার বয় হ্যাড মেড টু দ্য গডেস ওয়েন হি হ্যাড ফাইনালি গট এ পেয়ার এর শ্যুজ লেট মি নেভার লুজ দেন দ্য গডেস হ্যাড গ্রান্টেড হিজ পেয়ার এইজন লড়াক দেখি মূর সেই অন্য লড়াজনলে মনত পড়ছিল যিজনে দেবীক প্রার্থনা করেছিল আর অবশেষত এইজন লড়াই এজন জোতা পাইছিল দেবীয়ে লড়াজনের প্রার্থনা স্বীকার করলে আর সি যাতে ইয়াক কেতিয়াও নেহরাই ইয়ং বয়স লাইক দ্য সন অফ ক্রাইস্ট নাও ওর শ্যুজ বাট মেনি আদার্স লাইক দ্য রেক ট্রিকার্স ইন মাই নেবারহুড রিমেন সুলেস পূজারীজনের পুত্রর প্রার্থনা স্বীকার করা হয়েছিল কিন্তু এটাও মূর চৌপাশত বহুতো জাবর জোথর বিচারা লড়া আছে যিয়ে গোটেই জীবনটু খালি ভরিরে ঘুরি ফুরে প্রশ্ন হব হাট এক্সপ্লেনেশন ডাজ দ্য অথার অফার ফর চিলড্রেন নট ওয়েরিং এনি ফুটওয়ের ইমান তোমালকে বুঝি পালানে ইয়ার পিছর খেয়ে বেলেগ একটা ভিডিও বনাম বুঝাত কিনা অসুবিধা হলে কমেন্ট করবা যদি এই ভিডিওটোর পরা উপকৃত হয়েছা লাইক করবা শেয়ার করবা আর আগন্তুক ভিডিওবর নোটিফিকেশন পাবলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবা আজির এই ভিডিওটি ইমানতে এরিলো নেক্সট ভিডিওত পুনর্ল পাম ধন্যবাদ